Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Barán escucha lo que dijo la señora Azade y justo cuando está a punto de caminar hacia ella. Dylan tira de su brazo y dice Barán. Mientras Azade Ann sale con lágrimas en los ojos, Barán la mira fijamente y la mira fijamente. Dylan no reacciona a la pregunta de Barán, ¿le pasó algo? ¿Estás bien? Luego rápidamente se quita el delantal y la máscara y lo sigue. Cuando Arun le pregunta a Jasmine por qué Selma diría tal cosa, Jasmine se enoja y entra, diciendo, ya es suficiente, ¿quieres que te lo diga? Mientras la señora Azade está en el jardín del hospital, Barán viene detrás de ella y llama a la señora Azade y le grita y le pregunta, ¿qué dijiste? ¿Es cierto lo que escuché adentro? La señora Azade llora diciendo que es verdad y le dice a Barán que reemplace el bebé muerto de hacer con el bebé. De Aitni se lo di a hacer. Cuando Barán le pregunta si es consciente de lo que está diciendo, la señora Azade llora y dice, lo siento mucho, hijo. Mientras Barán grita y dice cómo hiciste esto y nos robaste la vida, Dylan se acerca a él y le pregunta qué está pasando. La señora Azade los deja llorando y diciendo, lo siento mucho, lo siento mucho. Mientras Dylan pregunta qué pasó, tuviste una discusión con la señora Azade, obviamente es algo grande. Te veo así por primera vez en mucho tiempo, Barán explica que Frat es mi hermano, Dylan. Dylan se sorprendió cuando lo escuchó y preguntó qué y cómo. Las lágrimas brotan de sus ojos cuando dice que Barán es mi hermano que está muerto. La señora Frat Azade se lo robó a mi madre y nos engañó a todos. Qué feliz sería Frat si se despertara ahora y viera que todos los carabéis estaban con él. Últimamente ha estado intentando esto y finalmente consiguió lo que quería. Pero habla con la señora Kader porque ella no está allí, madre. La señora Kader y el señor Frat me dan la moral de que mi hijo mejorará y que su familia está con él. La señora sabia se acerca a ellos y le advierte a Gul que nunca debe perder la esperanza. Barán y Dylan piensan en cómo pudo pasar esto y se molestan. Barán llora porque pudimos haber crecido como hermanos, pero gracias a esa mujer crecimos como enemigos. Le disparé a mi propio hermano. Pensando en las cosas malas que experimentó con Barán Frat, nos apuntamos con armas el uno al otro. Dylan se culpa a sí mismo y dice, ¿cómo hice esto? Dylan te apoya diciendo que no es tu culpa, no te hagas cargo. Cuando dice que las cosas que pasaron con Frat son muy difíciles, Dylan dice que no es demasiado tarde para nada. Que puedes encontrarlo como un carabé superable y resolverlo de esa manera. Cuando Dylan pregunta qué planeas hacer, Baran dice que mi padre y Cian deberían saberlo. Algo como esto no puede mantenerse en secreto. Cuando Dylan dice que si vuelves en sí, puede que ahora no sea el momento adecuado. Barán dice que ya hemos perdido el momento adecuado, Dylan dice que esperar solo lo hará más difícil. Suena el teléfono de Cebair y su padre llama y dice, sé que fuiste tú quien disparó a Frat, has excedido tus límites. Cebair dice que no tiene nada que ver conmigo, solo quieren ponérmelo, por eso huyo. Cuando su padre le pide que te ponga las manos encima, Cebair tira el teléfono al suelo, lo pisa y le dice, si lo encuentras, puedes hacerlo. Dylan detiene a Barán por la fuerza y lo convence de que al menos no le cuente a Cian. Ha pasado por cosas muy difíciles, no por ahora. Barán, tienes razón, pero debería decirle a mi padre, el va a Frat, debe saber que es su hijo. Y justo cuando está a punto de hablar, los médicos corren rápidamente a Frat. Todos observan impotentes la intervención de los médicos desde la ventana. El corazón de Frat se detuvo y le realizaron un masaje cardíaco. Todos observan lo que sucede con lágrimas en los ojos, el señor Cudret dice que no pasará nada, cálmate. El médico dice que esta es nuestra última oportunidad, si no podemos traer de vuelta al paciente, no hay nada que pueda hacer y realiza la última intervención. Y el pulso de Frat comienza a latir de nuevo. Y todos celebran oficialmente. Cuando sale el médico, dice, hicimos lo mejor que pudimos, su condición es estable por ahora. Estén preparados para cualquier cosa, pero Dios nunca perderá la esperanza. Todo el mundo está muy molesto por esta conversación, Gul, somos su familia. Dylan dijo que Frat es terco. No nos dejará y se aferra a la ventana de cristal diciendo, te lo ruego, Frat, abre los ojos. 
Mientras hace albóndigas, Jasmine piensa en hablar con Arun y sorprenderse por lo que Arun dijo sobre Selma. Luego piensa si fue una mentira o una cuestión de novio, y luego habla para sí misma, ¿qué pasa con la hora? ¿Por qué se quedó con ella esa noche? ¿Por qué se sorprende, señor Arun? Es una sorpresa. Baran entra en Frat, el señor Kudret, Cian, Gull y Dylan los miran desde la ventana de cristal. Baran recuerda la vez que presenció la conversación de Frat con Hassan. Mientras habla, llora y dice, tenías razón, hermano, plantaron las semillas del odio entre nosotros, pero aún así no te rendiste. Resulta que tuviste que enfrentar la prueba más dura y estabas solo. Él dice, ha estado frente a mis ojos durante años, pero los cerraron y no lo mostraron. Eras mi hermano, ni siquiera lo sabía, pero ahora estoy detrás de ti hasta que muera. Mi frat, abre los ojos, comencemos de nuevo. Seamos tan hermanos que podamos quitar de tu corazón la soledad de los años. Mira, tu padre y tu hermano te están esperando, no nos dejes, despierta, despierta, para que podamos hablar. Llore. Al salir, la besa en la frente y sale. Cuando se va, se aleja sin mirar a nadie y Dylan lo sigue. Mientras Arun se preguntaba qué diría si llamara a Selma ahora mismo, fue muy extraño. Jasmine no miente y es una chica honesta, lo mejor es llamarla para que venga a hablarme cara a cara. Enfrentar. Cuando le digo a Selma que hay un tema importante del que debemos hablar. Selma se pone muy feliz y Arun no puede entender por qué está tan feliz. Mientras Baran continúa llorando afuera, Dylan se le acerca y le pregunta, ¿estás bien? No me asustes. Baran se siente mal y de repente se aferra a Dylan y le dice que esta carga es demasiado pesada. Dylan lo abraza y le dice lo que hemos pasado, nosotros también saldremos de esto. Baran dice, ¿y si no puedo decirle que es mi hermano, y si no tengo la oportunidad de abrazarlo? ¿Y si todo es demasiado tarde, y si Dylan muere pensando que está solo? Dylan dice que no, no hagas esto, todo pasará, todas las heridas sanarán, hay que ser fuerte. Baran recuerda el cine mudo que él y Frat hicieron juntos. Dylan dice que no. Carabey se da por vencido y se abrazan. Baran dice, me alegro de que estés conmigo, y le acaricia la cara. Selma llega al restaurante y cuando Arun le pregunta, ¿llamaste a Yasmin mi novio? Selma lo rechaza diciendo que es ridículo, eres mi amiga. Arun llama a Yasmin y le pregunta si puede repetir lo que me dijiste. Yasmin lo dice. Cuando Selma pregunta, ¿me crees a mí o a esta chica, Arun, por supuesto, le dice a Yasmin y luego le dice, no vuelvas aquí, no tengo nada que ver con alguien que miente. Cuando Selma se va, Jasmine le da las gracias por creer en mí y Arun le dice a Jasmine que nunca me conociste y se va. Mientras sale del hospital con Dylan Baran, entra con Ceba Irsair y dice, vayamos al hospital y visitemos a nuestro paciente, tal vez podamos terminar nuestro trabajo pendiente. Si entramos juntos, llamará la atención y yo me ocuparé. Del resto. Gul explica que mientras mirabas a Frat con Cian, estabas enojado. Pero no era con Frat con quien estabas enojado sino que estaba devastado por lo que te hizo. Después de la señora Azade y el señor Kudret, Baran y Dylan llegan a la mansión. Cuando Baran pregunta dónde está mi padre, la señora Azade dice, no lo hagas, hijo, no me digas. Baran se enoja mucho y grita, ¿sabes lo que quiero? ¿Debería morir su padre sin saber que era su hermano? Frat grita, como permaneciste en silencio durante años, ¿cómo dormiste? Mi madre murió con el dolor de un niño, mi padre lloró durante años por el hijo que perdió. Olvídate de todos, piensa en Frat, ¿cómo le hiciste esto a ese niño? Kudret Bey pregunta qué pasa con sus gritos y por qué pelean en un día como este. Baran grita, te he causado el dolor de un niño durante años. De hecho, tu hijo no está muerto. Frat es tu hijo. De hecho, tu hijo está ahora en su lecho de muerte. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.